ratita. Ay, me da mucho gusto que estés aquí. Vamos a recordar lo que es el Pepe. Ay, monstruo, pues Pepe es mi tío, el que vende unos tamales bien famosos en la calle. No, 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 ratita. Hablo del presupuesto participativo. Por eso yo decía. Mira. El presupuesto participativo es una forma de participación ¿no? donde cualquier persona puede proponer proyectos para mejorar el espacio público de la colonia, barrio o pueblo donde viven. Ah, ¿cómo? Te explico. Aquí en la Ciudad de México, dentro de cada alcaldía, hay colonias, barrios y pueblos, que también son llamados unidades territoriales. Entonces, como sabes, a cada alcaldía se le da dinero cada año. Ajá. Una parte de ese dinero, que si me preguntas cuánto, este 2023 es del 4%, se reparte a todas las colonias, barrios o pueblos de la Ciudad de México para que las propias personas que viven ahí puedan proponer proyectos que mejoren los lugares públicos que comparten. Entonces, el presupuesto participativo sirve para elegir y hacer un proyecto creado por las mismas vecinas y vecinos de cada colonia, barrio o pueblo para mejorarlo. Mm. Wow. Así es. ¿Y a poco no eso ayuda a toda la comunidad? Incluidas niñas, niños y adolescentes, ¿eh? ¡Ay, sí, monstruo! ¡Qué increíble que se tomen en cuenta todas y todos los que vivimos en la Ciudad de México! Y no solo a las y los adultos. Porque también nosotras y nosotros tenemos derecho a ser escuchadas y escuchados. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! Gracias, monstre, por explicarme qué es el presupuesto participativo. No sabía que eso existía. Y le voy a contar a todas mis amigas y mis amigos. ¡Sí, sí! ¡Anda, diles! Es más, yo te acompaño y les platico cómo pueden participar en Ay, el sí, Pepe. ¡Vamos, monstre, vamos. vamos. 